，娱乐至死，金钱至上。一日一更的圈妹又来了。十一月二十晚，因为多位明星给 Beyond 北四大家族白所成之子白英仓庆生的事，这几天一直闹得沸沸扬扬。杜旭东、曹查理先后晒出道歉视频。曹查理称是在经纪人劝说下接的工作，压根不知情视频的具体用处。目前网上甚至爆出了很多明星都是明码标价。给钱就可以录制视频，根据咖位决定酬劳，一般五万到二十万不等。牵扯出一百多位明星，包括关晓彤和谭健次等人，吓得他们辟谣，生怕出现问题。有人爆出，此前网上确实有明星录制视频段子，十几秒一个，但是价位却不通。像吴京、唐嫣等人，一个视频要二十万，咖位小的五万块左右，但是没有经过证实，不知道真假。不过这些和曹查理的说辞完全能对上。曹查理说，经纪人让他录制视频，确认过很多明星都录，为了生活赚钱没有办法。还有人搜索各大电商平台，以关键词“明星祝福”进行搜索，发现有不少电商平台店铺首页挂着诸多明星艺人的大头照，打着自身经纪人对接明星本人录制的标语，安排明星拍摄祝福视频，里面可有偿录制祝福 VCR 的明星案例。其中包含郭冬临、宋小宝、孙楠、吴启贤、张信哲、关晓彤等知名艺人。虽然不知道是否属实，但是最近几年我们确实能在网红某公司开业庆典看到明星们的录制视频。可能这些人他们都不认识，但是拿钱办事而已。所以说，曾志伟和杜旭东、曹查理说不认识白英仓，只是录制视频，不知道对方是谁也很有可能。目前报价单中的管晓彤团队工作人员紧急回复：这种竟然真的会有人相信吗？太假了吧！这种事情就没存在过，我们不会开放这样的窗口和渠道的。谭健次方工作人员回应：太离谱了，我们也让法务排查看看。这几天因为给电诈头目录制生日视频的消息闹得沸沸扬扬，曾志伟本人始终沉默。他经纪公司给出的理由是艺人不认识过生日者。杜旭东给出的理由是受朋友所托，而曹查理则比较直接，承认自己是拿钱办事，为了生活没有办法。如今网上爆出一百多位明星明码实价可以录制视频，也让这些明星不淡定了，纷纷留言辟谣不属实。其实，身为公众人物，真的应该要注意自己的一言一行，不要为点蝇头小利就断了前程。您说呢？再给大家来几个最近的爆料吧。姚成龙包养娜扎。最近，娜扎主动分享自己和成龙拍戏的趣事。有网友好奇，娜扎一个要演技没演技，要流量没流量，要热度没热度的艺人，是怎么打动成龙去拍他的女主角的？说他是不是靠特殊关系才拿下这个角色？那肯定没有，娜扎私生活还挺干净的，就是脑袋空空，容易被骗罢了。她要有被潜规则的想法，就不至于被前男友骗了。而且成龙的电影现在没大家想的那么吃香，虽然热度还可以，但最近几年的票房一直都不太好，拍一部扑一部的那种。但成龙对电影事业是真热爱，一直在拍。娜扎能拿下这个电影，没别的什么特殊原因，就是好看。圈里出了名的花瓶美人，这么多年娜扎的颜值就没崩过。这部电影女主人设是个惊艳很多人的大美人，娜扎的脸撑得起这个角色。他们拍电影的时候，剧场氛围还可以。成龙现在脾气比以前好多了，原来作为大哥在片场是说一不二的。以前看到小鲜肉不敬业会直接开骂，现在也不会了，只要面子上过得去就行，他就当没看到。二白鹿宋燕第二，昨天说起白鹿因为新剧剧情尴尬被网友嘲，今天就花式上热搜，先是说剧情降质，还被人民文娱批评剧情悬浮。很多网友说，白鹿演的郑淑仪是杨洋,洋演的宋燕的妹妹，说她是新一任游王，感觉芒果的剧有毒啊。之前杨洋,洋被骂到要退网的剧也是芒果的，现在是白鹿，都是因剧情问题上升到了演员，都人都开始花式整活，把白鹿和杨洋,洋的在剧里的剧情剪到了一起，真的是大难临头各自飞。原本是王鹤棣演的那个角色，被嘲是宋燕第二的。今天白鹿这边被嘲以后，就变成了都在嘲女主。王鹤棣的通稿变成了这部剧是王鹤棣没翻红前接的戏，没有话语权，没必要拉男主共沉沦。王鹤棣没有错。
。白露这边也赶紧拉着另一部古偶当挡箭牌，各种营销热度破万之类的。目前这部现偶就这样了，没办法大面积做宣传，赶紧超前点，割完最后一波韭菜。白露也在各种压热搜，降低自己的存在感，怕影响别的资源。女艺人也怕和有扯上关系，很影响商务。三赵露思霸凌助理，又狗仔拍到赵露思把嚼过的口香糖塞助理手上，说把助理当奴婢。结合之前拍到赵露思在剧组让助理给她穿袜子，说赵露思这个人本心难移，搞不好私底下天天霸凌助理。如果是直接徒手上，是挺讨厌的。但这种事在圈里实在太太太常见了，真的讲助理和艺人的奇葩事圈圈，能给大家讲三天三夜不带重样的。早些年的艺人的助理更惨，那会舆论环境没这么严格，助理基本上当奴隶使唤，半夜三更去拿东西都很常见。还有很多助理要给艺人洗内衣内裤，每天胡来喝去都是家常便饭。之前不是有个艺人前助爆料说，半夜打车帮艺人拿饼干骂。这种事在助理工作里都不算是，助理这个工作门槛很低，只要能吃苦耐劳就行，工资都比较低，除非你能在一线艺人工作室当助理呢，工资会高点。像赵露思的助理工资开的就不低，做满两年月薪过万是有的。艺人助理是离职率很高的一个工作，现在的就业环境比以前要透明公开很多，不想干就辞职的大有人在，像洗内裤这种也不敢在拍戏的时候做。但私下会不会就看那个艺人良心了。反正录节目有镜头的时候是都穿一次性内裤的。赵露思口香糖这个事，估计赵露思私下又要发脾气了。上次被拍，他就很生气，说剧组安保没做到位，怎么那么多艺人都是助理穿袜子，别人就没拍到就拍他一个人，这个环境就蛮难评的。但艺人确实是很舒服的一个职业。四吴磊赵金麦刑具被压了。没听说过吴磊跟赵金麦的在暴雪时分被压的消息哈，这部剧目前已经顺利过审了，就等定档了。本来就是书粉基础特别好的一个 IP， 选角也很贴脸，拍摄期间随便几张路透就圈了不少粉，圈内已经押宝在暴雪时分是带爆剧了，所以平台不会随随便便就抬上来。圈圈打听了一下，估计是要等到寒假档了，最本大佬们都等着在暴雪时分创造出。当年你是我的荣耀那样的好成绩，吴磊和赵金麦的 CP 感真的蛮强的，两个人在这部剧的妆造做的也都特别不错，两个人同框，氛围感蹭蹭蹭就来了。这两个人的业务能力在同期年轻艺人里面也算是佼佼者，所以只要稳定发挥，在暴雪时分就算是不爆，也能轻松带动一波热度跟话题。到时候两个人再配合着炒炒 CP， 那可相当能打了。五杨子带着男朋友同游泰国。昨晚上有网友博出自己在泰国偶遇杨子的图片，本来就是一次简单的出游，没什么好说的。结果过了一晚上的时间，风向有点不一样了，出现了不少说杨子带着男朋友同游泰国的帖子。估计源头还是狗仔在直播中说的那句：“杨子已经有男朋友了。”圈圈前两天也说过了，杨子进圈之后又不是没谈过恋爱。他根本不在意这个点，谈了就谈了，不会藏着掖着的。他目前肯定是单身，没听说过身边有什么不一样的异性出现。杨子最近档期比较空，上部剧杀青之后剧录了几天的综艺，新戏估计得12月份才能开机，所以趁着这段时间，他就带着家人出门旅个游，不用过度解读哈。还有好奇，彭冠英已经进组补拍《情咱行》，杨子怎么还不进组的？杨子给《青簪行》补拍，就留了一个星期左右的时间，剧方得合理安排，所以现在先让彭冠英进组，把男主角的单人戏份全部都搞定，之后再让杨子过去配合补拍双人戏份。他跟着这剧也耗了很长时间了，一直都很配合。剧方其实挺感激他的，所以也一直在协调，不会耽误他太久的。六鱼书心倒贴王鹤棣，爱奇艺《尖叫之夜》一人出场名单里。因为有王鹤棣和虞书欣，地心引力或将合体就上了热搜。吃瓜路人就不理解，这两个人明明很久没见面了，为啥还能炒 CP， 而且合体热搜上这么多次了？两家伪粉天天掐架，却没有一方出来澄清，是说单身烫嘴，还是他俩是真情侣？不然没别的解释。我也不知道咋说，他肯定没谈的，这个也讲过好多次了，两人关系很一般。
，特别是男方，讲不好听就是嫌弃女方。两家团队关系也不好，但说不上人家虞书欣倒贴王鹤棣。虞书欣是那种心态特别好的女艺人，有热度就是好热度，只要是能带来效益的热度，她都不嫌弃。除非像之前和吴建豪那种会影响她接戏的 CP， 她会很排斥。吃够了曝光，赶紧辟谣。和王鹤棣这个虽然两个人关系不好，但确实 CP 粉热度高，所以他不会去辟谣的，浪费钱还伤害粉丝感情，他才不会做。王鹤棣这边肯定也不乐意，但王鹤棣这边是真的厌恶这个地心引力 CP。吴京的那部武侠电影，剧方找了王鹤棣搭档吴京，看中地心引力的 CP， 想要让虞书欣来搭王鹤棣。目前是虞书欣同意了，有钱赚的是他无所谓的。但王鹤棣死活不同意，现在僵在这了。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。